डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आवार चैनल लेट्स मेक दे मिजी आलोचना कर मास्टार्स फाइनल इयर सिलेबासभुक्त सिलेक्टेड पम मडार्न पोएट्र ब्लिईस ऑडन जेखने डब्लिईस ऑडन सम्पर् विस्तारित आलोचना करब एवं लेसनटा शारे भिडियो देखार पर एखे एम कोश्चन थकबे ना ना बोझार किस थे आई होप बुझते पर डब्लिईस ऑडन टी एस इलियटर मत आधुनिक जुगे एक प्रतनिधि कवि तर पोएट्रीगुलू आधुनिक स्प्रीटे पूर्ण एवं मडार्न पीपलर जो प्रब्लेमगुलू से समस्यागुल पोएट्रीगुलूते तुले धरे आधुनिक मानुषे समस्यागुलू की लनलिनेस एकाकृत्य एनजाइटी विषणता छ डिसपेयर छो हताशा छो बोर्डम छो बरक्तिबोध यूनि मानसिक क्लानि निरोसिस मानसिक विकार यू सब दिकगुलूँ पोएट्र मध्य तुले धरे अर्थात मडार्न पिरियडर मानुषरा जे सब समस्यागुल भूगें सेगल तर पोएट्री तुले धरे तर कम्यूनिजम साम्यवद मडार्न सोसाइटर ये इलनेसगुलू के डायगनोसिस करते फाइंड आउट करते सहायता कर सब समाधान तीन मार्क्सर से ट्रार्मगुलू व्यवहार कर मार्क्सिस ट्रार्म प्रतरोध प्रतिकार मडार्न मैनर माइंडगुलूते मन जो समस्यागुलू छो सेगल सैको एनालसिस कर डायगनोसिस कर सब समस्या समाधान फ्रएडियजियम फ्रएडे से थिरीगुल व्यवहार कर मार्क्सर पशापाशी फ्रएडे से थिरीगुल व्यवहार कर आधुनिक सोसाइटर जो मिजारिगुलू छो दुख कष्ट सेगल अवशेषे रिलिजियस फेथ व ख्रिस्टानिटर भित समाधान चेष्टा कर धर्मी मत भितगुल के सल्व कर चेष्टा कर पशापाशी आधुनिक समाज मानुषरा अन्न्य जे सब समस्या साफार कर इकोनमिक प्रब्लेम छो पलिटिकल प्रब्लेम छो कैपिटलिजम छो पुजीबाद से समस्यागुलू इम्पेरियलिजम अर्थात साम्राज्यवद टोटालिटारियानिजम सर्वग्रासीबाद ये सब सम्पर् विस्तारित आलोचना कर मडार्न टाइपर यह वास्तवता सम्पर् अत्यंत सचेतन छें तर पोएट्रीगुलूते सब तुले धरे अर्थात एगुलू के एक बुझते पर डब्लिईस अर्डिनारि आलोचनागुलू एक भिन्न एक भिन्न धरण एचड़ाओ डब्लिईस अर्डन स्टाइलिस्टिक और टेक्निकल भार्सगुलूते भार्सगुलू तुले धरे ओल्ड और ट्रेडिशनल जो भार्स फर्मगुलू छो लेखार जो धरणगुलू छ मिटारे व्यवहारगुलू छो एगुल बद दिए टेक्निकल ओते भार्स फ्रम एप्लाई कर निजे अनेक किस तैरी भेरिफाई कर देखे और एक भैरटी तैरी कर सिनेमाटिक टेक्निकगुलू ए फ्री भार्सर व्यापक व्यवहार कर टी एस इलियट इजरा पाउंडर मते निरलस भावे ये भार्सर फर्मगुलू मेकिंग करते व्यस्त छें टेक्निकल दिकगुलू तीन तुले धरे एक्सपेरिमेंट चालिए तर पोएट्री इंटेलेक्चुअल ज्ञान गर्भ आलोचना ज्ञान ए रखम किस पावा जाए अबस्किर मैं किस अबधगम्य जटिलताओ देखते पावा जाए डिफिकल्टिस कठिनता पावा जाए सायस देखा जाए विज्ञान फिलोसफी ए सब लक्षणीय तर पोएट्री एंटी रोमान्टिक सिनारि पा जाने को रोमान्टिकता पावा जाए ना जेटी लाइफ और नैसार क्षेत्र परलक्षित है अर्थात साधारण तो कब्य कवित क्षेत्र में जे एंटी रोमान्टिकता थे तर कवितागुलूते लेखागुलूते रोमान्टिकता पावा जाए ना ज्ञान गर्भ आलोचना पावा जाए दर्शन पावा जाए फिलोसफी पावा जाए इत्यादि पावा जाए तो जीवन आर्लि फेजे शुरू दिखे अडें पलिटिकल सैकोलजिकल प्रब्लेम राजनैतिक अथवा मनस्तिक समस्यागुलो समाधान जो मार्क्सर थिरीगुलू व्यवहार कर फ्रएडर थिरीगुल व्यवहार कर परवर्ती ख्रिस्टानिटर भित रिलिजियस थिर भित समस्यागुल समाधान चेष्टा कर डब्लिईस अर्डिनर सुदीर्घ कैरियर नहीं व्याख्या विश्लेषण कर ले दिकगुलू फुटे उठे सेगल स्टेप बेप आलोचना करब प्रथम क्लिनिकल एंड डिसपाशनेट तर मते पोएट्री पोएट कबिर डिसाइडेड कोपिनियन थे गृहत को सिद्धान थकबेना से जीवन सम्पर् क्लिनिकल और डिसपाशनेट है 
তিনি যখন কবিতা লিখবেন বা কাব্য রচনা করবেন তখন ব্যক্তিগত আবেগ এবং অনুভূতি থেকে দূরে থাকবেন এছাড়াও তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন বা লেখনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন ল্যাক অফ ইমোশন অর্থাৎ আবেগের অনুপস্থিতি তার কবিতায় ইমোশনকে তিনি বাদ দিয়েছেন যেটা রিডার অথবা কবি নিজেই প্রভাবিত হন যেটা রিডারদের প্রভাবিত করে অথবা কবি নিজেই প্রভাবিত হন এমন কোনো আবেগ রাখবেন না ম্যাজিকে লয়েতে তিনি ইমোশনগুলোকে বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ এটা তার একটা নিজস্ব ভার স্টাইল লেখার একটা ধরন তার মতে পয়েট্রি ইজ গেম অফ নলেজ অর্থাৎ এই কাব্য কবিতাগুলো হচ্ছে জ্ঞানেরই খেলা যেখানে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা থাকবে তার পয়েট্রিতে মানুষকে দিশেহারো করার মতো কোনো আবেগ তিনি তুলে ধরবেন না কিন্তু তিনি গুড এবং ইভিল সম্পর্কে ধারণা দেবেন তার লেখনের মধ্য দিয়ে গুড এবং ইভিল সম্পর্কে মানুষ একটা স্পষ্ট ধারণা পাবে এবং ডিসিশান নিতে পারবে যা বাস্তব জীবনে গভীরভাবে মানুষকে প্রভাবিত করবে রোম্যান্টিক টু ন্যাচার জন কিটস পিবি শেলি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো ন্যাচারের প্রতি এতটা পাশনের ছিলেন না ডাবলু এই ডাবলু এইস অর্ডেন তিনি অ্যান্টি রোম্যান্টিক ছিলেন হি ইজ অ্যান্টি রোম্যান্টিক ইন হিজ ট্রিটমেন্ট অফ ন্যাচার অর্থাৎ ন্যাচারের প্রতি তিনি সবসময় অ্যান্টি রোম্যান্টিক ন্যাচারকে তিনি ট্রাডিশনাল ওয়েতে তুলে ধরেছেন জর্জিয়ান এবং নাইনটিন সেঞ্চুরির যে পয়েটরা ছিল তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিগুলো থেকে স্কাপ করত বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিটাই আর্টিফিশিয়াল লাইফ নিয়ে তারা লিখতেন না তারা ন্যাচার নিয়েই বেশি লিখতেন কিন্তু ডাব্লিউ বিএস ডাব্লিউ এইস অর্ডেন তিনি কিন্তু ন্যাচারকে বাদ দিয়েছেন এবং এই আর্টিফিশিয়াল লাইফ নিয়ে লেখা শুরু করেছেন এবং তার মতে তার অ্যাটিচিউডটা ছিল ন্যাচারের প্রতি সাইন্টিফিক ন্যাচার ইজ ম্যাটার ইন মশান অর্থাৎ গতিরই একটা ব্যাপার সে আবার তিনি বলছেন যে ম্যাটার ইন মশান গতির ব্যাপার এছাড়াও ইন মেমরি অফ ডাব্লিউ বি ইয়ার্স এই কবিতাটিতে হি ডাজ নট হিউম্যানাইজ ন্যাচার অর্থাৎ প্রকৃতিকে সে মানুষের রূপে রূপায়িত করেননি এই কথা এই রকম আমরা জানি ইলেজি এবং ইন মেমরি অফ ডাব্লিউ বি ইয়ার্সের একটা ইলেজি ইলেজিতে কারোর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং ইলেজিতে ন্যাচারের প্রত্যেকটা অবজেক্টই দুঃখ প্রকাশ করে বা ল্যামেন্টেশান করে কিন্তু এই ইলেজিটাকে তিনি তুলে ধরেছেন ভিন্নভাবে এখানে কোনো দুঃখের পাঠ নেই দুঃখের পাঠটাকে তিনি বাদ দিয়েছেন এবং যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন সুতরাং এটা থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে লেখার ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল তৈরি করেছেন টেকনিক্যাল ভার্সগুলো তিনি তৈরি করেছেন আমরা জানি ইলেজিতে মানুষের মৃত্যুর দুঃখ কষ্টের কথা থাকবে শোক থাকবে কিন্তু এখানে তিনি আবেগটাকে বাদ দিয়ে রোমান্টিকতাকে বাদ দিয়ে এটাকে যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন এবং অন্যভাবে তুলে ধরেছেন ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন রিয়েলিস্টিক লাভ লাভের ক্ষেত্রে অডেন খুবই আধুনিক এবং বাস্তববাদী স্পেন্সার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার জন ডান জন কিটস ব্রাউন ডাব্লিউ বি ইয়েটস এদের কবিতায় পূর্ণ মাত্রায় ইমোশন রয়েছে কিন্তু অডেন রিয়েলিস্টিক লে ইউর স্লিপিং হেড মাই বি লাভ এই কবিতায় মর্টাল এবং গিল্টি ন্যাচার অব বি লাভড অর্থাৎ এই প্রেমিকার যে চারিত্রিক দুর্বলতা এইগুলো তিনি তুলে ধরেছেন অর্থাৎ তিনি বোঝাচ্ছেন যে যাকে ভালোবাসা হয় তার চরিত্রের মধ্যে দুর্বলতা থাকবে যেমন ছলনা থাকবে প্রতারণা থাকবে বিশ্বাসহীনতা থাকবে এবং এগুলো স্বাভাবিক প্রতিটা চরিত্রেই এগুলো থাকে সুতরাং তার বিলাপড তার চরিত্রে এগুলো থাকা স্বাভাবিক এবং এগুলো স্বাভাবিক শর্তেও এবং স্বাভাবিকতা মনে করেই এই দোষ ত্রুটি থাকা শর্তেও স্বাভাবিক মনে করেই তাকে ভালোবাসা যায় এবং সে ভালোবাসার যোগ্য কিন্তু রোম্যান্টিক কবিদের এই কবিতাগুলোতে তার বিলাপটের এই দোষ ত্রুটিগুলোকে এড়ানো হয় তাকে পজিটিভ ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয় কিন্তু অডেন বাস্তব দিকগুলো তুলে ধরেছেন এবং এর পরেও বলেছেন সে লাভাবল বা ভালোবাসার যোগ্য তাই এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে লাভের প্রতি অডেনের অ্যাটিচিউডটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক ডিসপ্লে ভ্যারিয়াস ফর্ম অফ লাভ আর্লি ক্যারিয়ারে অডেন ফ্রয়েডের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি শারীরিক ভালোবাসার প্রতি ধারণা দেন অর্থাৎ শরীরের প্রতি যে একটা ভালোবাসা রয়েছে যেখানে সেক্সুয়াল লাভ এটার উপরে তিনি ধারণা দেন ল্যাটার ফেজে তিনি খ্রিস্টানিটি বা খ্রিস্টান কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে সেলফলেস লাভ যেটা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বা ইউনিভার্সাল লাভের উপর গুরুত্ব দেন ফাইনালি তিনি সাবঅর্ডিনেটিং হিউম্যান লাভের উপর জোর দেন এবং বেশ 
লেখেন লাভ অফ গড ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এমন লাভের ব্যাপার স্যাপারেও তিনি লেখেন এগুলোর ওপরে খুব স্ট্রেসড দেন বা জোর দেন অথবা সাবমিশন টু ডিভাইন উইল ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপরে জীবনকে সোপর্দ করা এই ধরনের ভালোবাসার প্রতি তিনি জোর আরোপ গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন ভালোবাসার রূপ তুলে ধরেন সেই রূপগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ স্পিরিচুয়াল লাভ পার্সোনাল লাভ ইউনিভার্সাল লাভ সেলফিশ লাভ সেলফলেস লাভ আশা করি এই ভালোবাসার রকম ফের বা এই ক্যাটাগরিগুলো আপনার বোঝেন ইন্টেলেকচুয়াল ট্রিটমেন্ট অফ লাভ ওয়ার্ডেনের মতে লাভ আউন্টস দ্য হিউম্যান মাইন্ডস অর্থাৎ ভালোবাসা মানুষের মনকে ক্ষত করতে পারে আবার কিছু কিছু লাভ রয়েছে যেগুলো ইন্টেলেকচুয়াল লাভ বা রিয়েল লাভ সেগুলো স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিসের সময় মানুষের মনে আসার আলো জাগায় অর্থাৎ লাইট অফ হপ এটা চরম বিপদ বা মূর্খতা থেকে মানুষকে রক্ষা করে যেটা তিনি তুলে ধরেছেন লে ইউর স্লিপিং হেড মাই লাভ এই কবিতাই এবং বিশ্বের ডিক্টেটররা যখন শান্তি বিঘ্নিত করে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন এই ইন্টেলেকচুয়াল লাভই মুক্তি দিতে পারে কিন্তু সেটা নট ইমোশনাল লাভ ইন্টেলেকচুয়াল লাভ ট্রু অ্যান্ড ফলস লাভ অড এন্ড ট্রু এবং ফলস লাভের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ট্রু লাভ সেটাই যেখানে শারীরিক কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং মিথ্যা ভালোবাসা থেকে পৃথক করে ট্রু লাভের শক্তি রয়েছে যা মানুষকে একত্রিত করতে পারে মানুষের মধ্যে বাঁচার আগ্রহ জাগাতে পারে পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে এটা একটি উদার প্রকৃতির ভালোবাসা অন্যদিকে ফলস লাভ যেখানে স্বার্থ থাকে পার্সোনাল গেইন থাকে লালসা থাকে সংকীর্ণতা থাকে এবং সেক্সুয়াল ডিজায়ার থাকে এটা ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসাত্মক যেখানে কনফ্লিক্ট রয়েছে হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয় শত্রুতার জন্ম দেয় এই ফলস লাভ সুতরাং এখানে তিনি ট্রু লাভ এবং ফলস লাভের সেই ব্যাপার স্যাপারগুলো তুলে ধরছেন অ্যাটিচিউড টু ন্যাচার প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব পেন্টিং অফ ল্যান্ডস্কেপ ওর সি ক্যাপ অর্থাৎ এখানে ল্যান্ডস্কেপ এবং এই সি ক্যাপের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি অর্থাৎ প্রকৃতির দৃশ্যাবলী সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন লুকস্ট্যাঞ্জের কবিতায় তিনি সুন্দরভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে নিজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের এই ল্যান্ডস্কেপের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন ডোভার সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তিনি কাল্পনিক একজন ব্যক্তিকে বা ইমেজিনারি একজন স্ট্র্যাঞ্জারকে থামিয়ে দিয়ে বলেন যে তুমি একটু দাঁড়াও এবং ডোভারের তীরের সূর্যোদয়ের সেই সৌন্দর্যটা দেখো বা উপভোগ করো এখানে একজন কাল্পনিক মানুষকে তিনি দাঁড়িয়ে দিয়ে কথা বলছেন ঝলমলে আলোগুলো দেখো যা খেলা করছে এগুলো তোমার চোখে ধরা দেওয়ার জন্যই আবিষ্কার হয়েছে তুমি নড়াচড়া করো না মশানলেস অবস্থায় থাকো এবং এই সৌন্দর্যগুলো তুমি দেখো ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল দেখো সাগরের কলকল ধ্বনি শোনো মানে জলের সেই শব্দগুলো শোনো মাঠের সৌন্দর্য দেখো চকোয়াল বা এই চুনাপাথর ফোমের উপরে আঘাত হানছে বা আশ্রে পড়ছে এই দৃশ্যগুলো তুমি দেখো দক্ষিণ উপকূলে জোয়ারের ঢেউয়ের সাথে নুড়ি পাথরগুলো তীরে উঠে আসছে আবার এখন আবার যখন এই ঢেউগুলো নিচে নেমে যাচ্ছে নুড়ি পাথরগুলো সাথে করে নেমে যাচ্ছে কিন্তু সেই সময়ে তীরে আঘাত পেয়ে যে একটা কর্ক শব্দ তৈরি করছে এটা একটা সাউন্ড তৈরি হচ্ছে মিউজিক্যাল সাউন্ড তৈরি হচ্ছে এই শব্দগুলোও তুমি শোনো আবার দেখো চকোয়াল সাগরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে আবার দূর থেকে দেখতে মনে হচ্ছে এই পাহাড়টা জোয়ারের ঢেউয়ের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কচিল সেখানে বসে আছে এবং এই সৌন্দর্যগুলো উপভোগ করছে আরও দেখো সাগরের মাঝখানে জাহাজগুলো ভেসে ভেসে আসছে এবং দূর থেকে দেখতে মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট বীজ বা শস্য দানা সাগরের পানিতে ভাসছে আবার দেখো আকাশে মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে সেই মেঘের ছবিগুলো সাগরের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে সাগরটা যেন একটা আয়না সাগরের পানিটা যেন একটা আয়না এবং ওপরের মেঘ প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এখানে এই সাগরের পানিতে বা আয়নাতে দেখা যাচ্ছে সুতরাং এইভাবে এই ল্যান্ডস্কেপের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন অর্থাৎ সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলোকে তুলে ধরেছেন যতটা ছিল ততটাই একটুও বেশি করেননি একটু কমও করেননি অর্থাৎ রোমান্টিক পিরিয়ডের কবিরা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে অতি রঞ্জিত করত অনেক বেশি বেশি করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলত কিন্তু এখানে ডব্লিউ বিএস ডব্লিউ বি ডব্লিউ ইস অর্ডেন অত্যন্ত প্র্যাগমেটিক ওয়েতে অর্থাৎ বাস্তববাদীভাবে 
সেই দৃশ্যগুলো অবলোকন করেছেন এবং বর্ণনা দিচ্ছেন ডোভার বিচের সৌন্দর্য বর্ণনা দিচ্ছেন আকাশে ভাসমান মেঘের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে ছোট জাহাজগুলো যে সাগরের পানিতে ভাসছে মনে হয় ছোট ছোট বীজ ভাসছে বা সিডস শস্য দানাগুলো ভাসছে এই ডিসক্রিপশনের মধ্য দিয়ে তিনি ল্যান্ডস্ক্যাপ এবং এই সিস্ক্যাপের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু বিশেষায়িত করেননি তো এটাই ছিল ডব্লিউ বিএস অর্ডেনের ডব্লিউ এস অর্ডেনের সেই তুলনামূলক আলোচনা বা তার পয়েট্রিগুলোকে বিশ্লেষণ করলে এগুলোই পাওয়া যায় এতটুকুই ছিল আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য